ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் டாக்டர் தண்டவாணி பேசுகிறேன் எம்பிசி கோயம்புத்தூர் இன்றைக்கி வந்து ஆங்கிள் ஆஃப் ப்ரொஜெக்ஷன் அப்படின்னா என்னங்கிறது பார்ப்போம் ஜென்ரலாகவே வந்து என்ஜினியரிங் டொமைனில் வந்து ஆங்கிள் ஆஃப் ப்ரொஜெக்ஷன் அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு கண்டென்ட்டு இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் எஸ்பெஷலி வந்து இண்டஸ்ட்ரியில் ஒர்க் பண்ணுறவங்களும் சரி அல்லது ஒரு இன்ஜினியரிங் முடிச்சுட்டு இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ளே வந்து என்டர் ஆகிறோம் இரஸ்பெக்டிவ் ஆஃப் டிசைனா அல்லது குவாலிட்டியா இன்ஸ்பெக்ஷனா டெஸ்டிங்கா எதுவா இருந்தாலும் சரி ஒரு டிராயிங்ல வந்து ஆங்கிள் ஆஃப் ப்ரொஜெக்ஷன் அப்படிங்கிற கண்டென்ட் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயமா கருதப்படுது அப்ப அந்த ஆங்கிள் ஆஃப் ப்ரொஜெக்ஷன்னா என்ன என்னென்ன ஆங்கிள் ஆஃப் ப்ரொஜெக்ஷன்ஸ் வந்து இண்டஸ்ட்ரியில யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க என்ன ஆங்கிள் ஆஃப் ப்ரொஜெக்ஷன் யூஸ் பண்றது இல்லை அதை எப்படி நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்றது அப்படிங்கறத பத்தி பார்ப்போம் ஸோ ஆங்கிள் ஆஃப் ப்ரொஜெக்ஷன் அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம போடக்கூடிய டிராயிங்ல எஸ்பெஷலி ஃப்ரண்ட் வியூவோ டாப் வியூவோ சைட் வியூவோ வந்து எந்த ஆங்கிள் ஆஃப் ப்ரொஜெக்ஷன்ல ரெப்ரஸன்ட் பண்ணியிருக்கணும் அதை பேஸ் பண்ணி தான் வந்து ப்ரொடக்ஷனுக்கு நம்ம டிராயிங்ஸ் வந்து ரிலீஸ் பண்ணுவோம் அல்லது ஃபேப்ரிகேஷன் டிராயிங்ஸ் வந்து நம்ம ரிலீஸ் பண்ணுவோம் ஸோ இது ஒரு சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள் இப்போ எடுத்துக்கோங்க சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது இது நீங்கள் ஜஸ்ட் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் யூ ஜஸ்ட் அஷ்யூம் இட் அஸ் இது வந்து ஹரிசாண்டல் ரெஃபரன்ஸ் பிளேன் கரெக்ட் இது வந்து வெர்டிகல் ரெஃபரன்ஸ் பிளேன் ரைட்டா இப்ப இந்த ஹரிசாண்டல் ரெஃபரன்ஸ் பிளேன் வெர்டிகல் ரெஃபரன்ஸ் பிளேன் அப்படிங்கறது வந்து நாலு கம்பார்ட்மெண்ட் அல்லது நாலு கோட்ரண்டா வந்து நம்ம பிரிச்சிருக்கோம் ஸோ நாலு கோட்ரண்ட் அப்படிங்கிறது எது அப்படின்னா இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் கோட்ரண்ட் இது செகண்ட் கோட்ரண்ட் இது தேர்ட் கோட்ரண்ட் இது வந்து ஃபோர்த் கோட்ரண்ட் ஓகே இப்ப இண்டஸ்ட்ரியில வந்து ஃபர்ஸ்ட் கோட்ரண்ட்லயும் தேர்ட் கோட்ரண்ட்லயும் இருக்கக்கூடிய ஆங்கிள் ஆஃப் ப்ரொஜெக்ஷன் தான் யூஸ் பண்றாங்க அது ஏன் அப்படின்னு நான் சொல்றேன் ஏன் வந்து செகண்ட் அண்ட் ஃபோர்த் கோட்ரண்ட் வந்து யூஸ் பண்றது இல்லை அப்படிங்கிறதையும் நான் உங்களுக்கு சொல்றேன் சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ இது வந்து ஒரு சின்ன ஆப்ஜெக்ட்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு சின்ன ப்ராடக்ட் இந்த ப்ராடக்ட வந்து நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா லைக் இப்படி வந்து நான் ஒரு பொசிஷன் வச்சிருக்கேன் இப்போ இந்த பொசிஷன்ல இருக்கிற ப்ராடக்ட் ஜஸ்ட் மினிட் ஸோ இந்த இந்த பொசிஷன்ல என்னோட ப்ராடக்ட் இருக்கு அப்படின்னா நான் என்ன பண்றேன்னா என்னோட வியூ பாருங்களேன் இப்ப நான் இங்க இருந்து பாக்குறேன் சோ இதுல நல்லா அப்சர்வ் பண்ணிக்கோங்க இது வந்து அப்சர்வர் இது வந்து ஆப்ஜெக்ட் இது வந்து பிளேன் வெர்டிகல் பிளேன் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க இது வந்து ஹரிசாண்டல் பிளேன் இப்போ இந்த பிளேன்ல வந்து நான் இங்க இருந்து இந்த அப்சர்வர் வந்து இங்க இருந்து இந்த ஆப்ஜெக்ட பாக்குறாரு அப்படின்னா இதோட ப்ரொஜெக்ஷன்ஸ் எங்க எங்க உழுகும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த வெர்டிகல் பிளேன்ல உழுகும் அப்ப இந்த ப்ரொஜெக்ஷன் வந்து இங்க இருந்து நம்ம வியூ பண்ற போது எதெல்லாம் விழுகும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த எட்ஜ் கரெக்ட் இந்த எட்ஜ் வந்து இதுல ட்ரேஸ் அவுட் ஆகும் இந்த பக்கம் இருக்கிற எட்ஜும் ட்ரேஸ் ட்ரேஸ் அவுட் ஆகும் மேல இருக்கக்கூடிய சர்க்கிள் வந்து ஒரு சின்ன ஸ்ட்ரைட் லைன் ஆகும் கீழே இருக்கிற பெரிய சர்க்கிள் வந்து ஒரு பெரிய ஸ்ட்ரைட் லைன் ஆகும் இங்க ப்ரொஜெக்ட் ஆகும் சோ அதை எப்படி நம்ம ப்ரொஜெக்ட் பண்ணி வரையறது அப்படின்னா சோ அப்சர்வ் பண்ண வந்து இங்க இருந்து பாக்குற போது இதோட வியூ டைரக்டா இதுல ட்ரேஸ் அவுட் ஆகும் இதுல போய் வெர்டிகல் பிளேன்ல இருக்கு இல்லையா அப்படி அந்த வெர்டிகல் பிளேன்ல இருக்கிறது தான் வந்து நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா ஃப்ரண்ட் வியூ அப்படின்னு சொல்லுவோம் At the same time, இப்ப இதே பொசிஷன்ல நம்ம டாப் வியூ டாப் வியூங்கிறது இங்க இருந்து இங்க இருந்து நம்ம கீழே பாக்குற போது என்ன ஆகும்னா இது வந்து சின்ன சர்க்கிள் இதுக்கு கீழே வந்து பெரிய சர்க்கிள் இருக்கு அப்ப இந்த ரெண்டு சர்க்கிளுமே இந்த ஹரிசாண்டல் பிளேன்ல ப்ரொஜெக்ட் ஆகும் அப்ப இது வியூ எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நான் ஜஸ்ட் வரைஞ்சு காட்டுறேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் எஸ் இப்போ இது ஆப்ஜெக்ட் இந்த ஆப்ஜெக்டோட வியூ வந்து இந்த மாதிரி ப்ரொஜெக்ட் ஆயிருக்கும் கரெக்ட் சோ இது வெர்டிகல் பிளேன்ல இந்த மேபி சென்ட்ரல் லைன் வரும் ஏன்னா எந்த ஒரு ஆப்ஜெக்டா இருந்தாலும் அது சர்க்குலர் ஆப்ஜெக்டா இருந்தா கண்டிப்பா சென்ட்ரல் லைன் நமக்கு இருக்கும் சோ இது ஃப்ரண்ட் வியூ டாப் வியூ வந்து இங்க ப்ரொஜெக்ட் ஆயிருக்கு ஹரிசாண்டல் பிளேன்ல இப்ப நான் என்ன பண்றேன் இந்த ஹரிசாண்டல் பிளேன் இருக்கு இல்லையா ஹரிசாண்டல் பிளேன் இதை வந்து நான் நைன்டி டிகிரி ரொட்டேட் பண்றேன் நைன்டி டிகிரி ரொட்டேட் பண்ணனா ஐ கேன் கெட் திஸ் வியூ ரைட் சோ திஸ் இஸ் கால்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஆங்கிள் ப்ரொஜெக்ஷன் அப்ப ஃபர்ஸ்ட் ஆங்கிள் ப்ரொஜெக்ஷன்ல இது வந்து ஃப்ரண்ட் வியூ இது டாப் வியூ ரைட்டா இதுதான் அந்த ஆப்ஜெக்ட் ரைட்டா இந்த ஆப்ஜெக்ட நான் ஒரு ரெஃபரன்ஸா தான் எடுத்துக்கிட்டேன் அதே ஆப்
நான் இன்னொரு பொசிஷன் நான் வச்சுக்கிறேன் ஸோ அதே பொசிஷன் நான் வச்சுட்டு இதை நம்ம என்ன சொல்கிறோம் ஃபர்ஸ்ட் ஆங்கிள் ஃபர்ஸ்ட் ஆங்கிள் ப்ரொஜெக்ஷன் அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஆங்கிள் ஆங்கிள் ஆஃப் ப்ரொஜெக்ஷன் அப்போ அப்படின்னு சொல்கிறோம் இப்போ அடுத்தது வந்து தேர்ட் ஆங்கிள் ப்ரொஜெக்ஷன் இப்போ தேர்ட் ஆங்கிள் தான் நம்ம இது இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் கோடர்ன்ட்டு கரெக்ட் இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் கோடர்ன்ட்டு இது செகண்ட் கோடர்ன்ட்டு இது வந்து தேர்ட் கோடர்ன்ட்டு இது ஃபோர்த் கோடர்ன்ட்டு அப்போ நான் இதே மாதிரி இந்த கோடர்ன்ட்டில் நான் இந்த ஆப்ஜெக்ட் இங்கே வைக்கிறேன் ரைட் இப்போ இது எப்படி நான் இதை கிளியராக நீங்கள் நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க தரவா பார்த்துக்கிங்க உங்களுக்கு தெரியும் திஸ் இஸ் த பொசிஷன் ஸோ இது என்னோட ஆப்ஜெக்ட் இப்போ திரும்பவும் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இதுதான் அப்சர்வர் நான் இங்கிருந்து தான் ப்ராஜெக்ட ப்ராடக்டை பார்க்குறேன் நான் இங்கே நான் நிற்கல பொசிஷன் இதே தான் இது என்னுடைய ஐ மீன் அப்சர்வருடைய பொசிஷன் ரைட் இந்த அப்சர்வருக்கு அடுத்தது வந்து ஒரு வெர்டிகல் பிளேன் இருக்கு வெர்டிகல் பிளேன்ல வந்து அப்சர்வர் இங்கிருந்து பார்க்கற போது பிஹைண்ட்ல இருக்கிறதுனால நமக்கு இந்த ப்ராடக்டோடைய வியூ வந்து நமக்கு தெரியாது கரெக்ட் தானே ஆனா இதை நம்ம எப்படி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும்னா தேர்ட் ஆங்கிள் ப்ரொஜெக்ஷன் அதனால அதனால தான் என்ன என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா மோஸ்ட்லி தேர்ட் ஆங்கிள் ப்ரொஜெக்ஷன்ல வந்து இன்விசிபிள் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் வந்து நிறைய இருக்கும் இப்ப இங்கிருந்து பாக்குற போது இந்த பிளேன் வந்து மேபி ஒரு இமேஜினரி பிளேனா நீங்க அசியூவ் பண்ணிக்கோங்க இந்த பிளேன்ல நமக்கு என்ன தெரியும்னா எகைன் இதே ப்ராடக்ட் வச்சுக்கிறோம் இதோட ஃப்ரண்ட் வியூ என்ன தெரியும்னா இதோட ட்ரேஸ் அவுட் அப்ப இந்த ட்ரேஸ் அவுட் வந்து இங்க விழுகுமா இங்க இருந்து பாக்குற போது அப்போ இது அப்சர்வர் ஒரு பிளேன் இருக்கு இந்த பிளேன் வந்து கண்ணாடின்னு நீங்க அசீவ் பண்ணிக்கோங்க அப்ப அந்த கண்ணாடிக்கு அந்த பக்கம் தான் வந்து இந்த ஆப்ஜெக்ட் இருக்கு இப்ப இந்த ஆப்ஜெக்டோட ட்ரேஸ் அவுட் எங்க வரும் இந்த பொசிஷன்ல வந்து சீட் ஆகுமா அப்ப நான் என்ன பண்றேன் இதோட ஃப்ரண்ட் வியூ நான் இங்க வரைகிறேன் கரெக்ட் சிமிலர்லி இதே இதே மாதிரி இதோட டாப் வியூ எங்க இருக்கும் ஸோ டாப் வியூ நம்ம எப்படி அசீவ் பண்ணிக்கலாம்னா ஓகே ஸோ இதோட டாப் வியூ எங்க இருக்கும் பொசிஷன் ஆப்ஜெக்ட் இங்கதான் இருக்கும் நம்ம இங்க இருந்து தான் பார்ப்போம் இதை எப்படி இங்க இருந்து பார்த்தோமோ அதே மாதிரிதான் இந்த இடத்துல இருந்து பார்ப்போம் இட் மே பி திஸ் சைட் ஆர் திஸ் சைட் போத் வி சைட் இட் மீன் தட் ஃபோர் தேர்ட் கோடர்ட் இந்த இடத்துல இருக்கிறதுனால நம்ம இங்க இருந்து வியூ பண்ணி பார்க்கற போது இது பிளேன் ஹரிசாண்டல் பிளேன் ரைட் இந்த ஹரிசாண்டல் பிளேனுக்கு அடுத்தது ஆப்ஜெக்ட் இருக்கு which mean that plane எங்க இருக்குன்னா between the observer and the object அப்படி இருந்துச்சுன்னா அது வந்து தேர்ட் ஆங்கிள் ப்ரொஜெக்ஷன் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் அப்ப தேர்ட் ஆங்கிள் ப்ரொஜெக்ஷன்ல டாப் வியூ என்ன எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இங்க இருந்து பாக்குற போது இந்த இமேஜினரி வியூ இமேஜினரி லைன் இது வந்து சின்ன சர்க்கிள் அதுக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய பெரிய சர்க்கிள் எங்க இருக்கும் அந்த ட்ரேஸ் இந்த இடத்துல விழுகுமா சோ நான் என்ன பண்றேன்னா இந்த பொசிஷன்ல வந்து நான் அதை வரைகிறேன் தட்ஸ் ஆல் அப்போ இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் கோடர்ட் செகண்ட் கோடர்ட் தேர்ட் கோடர்ட் அப்போ தேர்ட் கோடர்ட்ல நான் வரைஞ்சிருக்கிறது நீங்க பாத்தீங்கன்னா தெரியும் சோ இதுல வந்து ஃப்ரண்ட் வியூ இது வந்து டாப் வியூ ரைட் அப்ப நான் இதை வந்து எகைன் இந்த லைக் ஹரிசாண்டல் பிளேனை வந்து நான் நைன்டி டிகிரி ரொட்டேட் பண்ணேன்னா ஐ கேன் கெட் திஸ் வியூ கரெக்ட் சோ இப்ப இதுல என்ன ஆச்சு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இது சென்டர் ஆக்சிஸ் அதே மாதிரி இதுவும் சென்டர் ஆக்சிஸ் வந்துடும் சோ இதுதான் வந்து தேர்ட் ஆங்கிள் ப்ரொஜெக்ஷன் அப்ப நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ரைட் இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் கோடர்ட்டு செகண்ட் கோடர்ட்டு தேர்ட் கோடர்ட் ஃபோர்த் கோடர்ட் ஃபர்ஸ்ட் கோடர்ட்ல வந்து இது ஃப்ரண்ட் வியூ இது டாப் வியூ இந்த பொசிஷன்ல இருக்கும் இதை நைன்டி டிகிரி ரொட்டேட் பண்ணீங்கன்னா யூ கேன் கெட் தி ஃபர்ஸ்ட் ஆங்கிள் ப்ரொஜெக்ஷன் சிம்பிள் ரைட் அதே மாதிரி இந்த தேர்ட் கோடர்ட்ல பாத்தீங்கன்னா ஆப்ஜெக்ட் இங்க இருக்கும் இதோட வியூ நம்ம ரெப்ரசென்ட் பண்ற போது ஃப்ரண்ட் வியூ இங்க இருக்கும் டாப் வியூ வந்து இந்த இடத்துல இருக்கும் அப்ப இதை வந்து நம்ம பொசிஷன் பண்றப்ப 90 டிகிரி இதை ரொட்டேட் பண்ணீங்க அப்படின்னா இதுலேயே அதே மாதிரி நமக்கு ரெண்டு வியூ கிடைச்சிருது இந்த வியூ எப்படி இருக்கும்னா சர்க்கிள் இருக்கும் இதுக்கு கீழே வந்து ஃப்ரண்ட் வியூ இருக்கும் பட் இந்த வியூல நம்ம என்ன அப்சர்வ் பண்ணோம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா சின்ன கோடு வந்து சர்க்கிளை நோக்கி இருக்கும் கரெக்ட் சின்ன கோடு வந்து சர்க்கிளை நோக்கி இருக்கும் அப்ப என்ன அர்த்தம்னா இந்த சின்ன கோடு சர்க்கிளை நோக்கி இருந்துச்சுன்னா அது தேர்ட் ஆங்கிள் ப்ரொஜெக்ஷன் பெரிய கோடு சர்க்கிளை நோக்கி இருந்துச்சுன்னா அது ஃபர்ஸ்ட் ஆங்கிள் ப்ரொஜெக்ஷன் அண்ட் மோர் ஓவர் இன்னொரு இன்ஃபர்மேஷன் என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த ஆங்கிள் ஆஃப் ப்ரொஜெக்ஷனை வந்து நம்ம இப்படியும் பொசிஷன் பண்ணி பார்க்கலாம் இந்த மாதிரியும் பொசிஷன் பண்ணி பார்க்கலாம் இந்த மாதிரியும் பொசி
இது வந்து தேர்ட் ஆங்கிள் ப்ரொஜெக்ஷன் தட்ஸ் ஆல் இதுதான் வந்து ஆங்கிள் ஆஃப் ப்ரொஜெக்ஷன் நம்ம சொல்றோம் இப்போ மோஸ்ட்லி இண்டஸ்ட்ரியில வந்து எப்படி யூஸ் பண்றாங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஆங்கிள் ப்ரொஜெக்ஷன் அண்ட் தேர்ட் ஆங்கிள் ப்ரொஜெக்ஷன் மட்டும்தான் நம்ம இண்டஸ்ட்ரியில யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் ரைட் இப்போ இன் கேஸ் செகண்ட் ஆங்கிள் ப்ரொஜெக்ஷன் அண்ட் ஃபோர்த் ஆங்கிள் ப்ரொஜெக்ஷன் ஏன் நம்ம எடுத்துக்கிறது இல்லை என்ன ரீசன் அப்படின்னு பார்ப்போம் இப்ப இதே பொசிஷன் தான் ஆப்ஜெக்ட் இங்க இருக்கும் கரெக்ட் இப்ப நான் ஃப்ரண்ட் வியூ எங்க பார்ப்பேன் அப்ப ஃப்ரண்ட் வியூ நான் பார்க்கற போது என்ன பொசிஷன்ல இருக்கும் யூ கேன் சி த நான் எகைன் எங்கிருந்து பாக்குறேன் நான் திரும்ப இந்த பொசிஷன்ல இருந்து பாக்குறேன் அல்லது இங்கிருந்து பாக்குறேன்னே வச்சுக்கோங்க ஐ கேன் கெட் தி வியூ லைக் திஸ் இந்த மாதிரி வருதா தென் டாப் வியூ இருக்கிற போது எகைன் ரெண்டு சர்க்கிள் இருக்கும் கரெக்ட் இதுக்கு நான் ஆக்சிஸ் போட்டுக்கிறேன் எனக்கு கிடைக்கிறது வந்து இது செகண்ட் ஆங்கிள் ப்ரொஜெக்ஷன் ரைட் ஆனா இதுல வந்து நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா சோ ஹரிசாண்டல் லைக் இது ஃபர்ஸ்ட் கோடரண்ட் இது செகண்ட் கோடரண்ட் செகண்ட் கோடரண்ட்ல வந்து நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னா எப்படி இந்த ஹரிசாண்டல் பிளேனை வந்து நான் நைன்டி டிகிரி ரொட்டேட் பண்ணி ஐ கேன் கெட் தியூ அந்த மாதிரி கிடைச்சதோ அதே மாதிரி நான் இந்த வெட்டி இந்த ஹரிசாண்டல் பிளேன் இருக்கிறது வந்து நான் நைன்டி டிகிரி வந்து வெர்டிகல் ரெஃபரன்ஸ் பிளேனை பிக்ஸ்டா வச்சுட்டு இந்த பிளேனை வந்து நான் நைன்டி டிகிரி ரொட்டேட் பண்ணேன் அப்படின்னா இது வந்து என்ன ஆகுது விச் மீன் தட் ஃப்ரண்ட் வியூவும் டாப் வியூவும் ஓவர்லாப் ஆயிடுது அப்போ ஃப்ரண்ட் வியூ டாப் வியூ ஓவர்லாப் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அந்த டிராயிங் வந்து நம்ம ரீட் பண்ண முடியாது கரெக்ட் அதனால தான் செகண்ட் ஆங்கிள் ப்ரொஜெக்ஷன் எங்கேயுமே யூஸ் பண்றது இல்லை சப்போஸ் இன்னும் சிலர் ஒரு டவுட் வரலாம் நான் வந்து லைக் இத ஹரிசாண்டல் பிளேனை ரெஃபரன்ஸா வச்சுட்டு நான் வெர்டிகல் பிளேனை கூட ரொட்டேட் பண்ணவேன் அப்படின்னு சொல்லலாம் எனிவே எப்படி நீங்க பண்ணாலும் ஒன்னா இந்த பொசிஷன் இருக்கும் இல்லாட்டி இந்த பொசிஷன் இருக்கும் ரெண்டே ரெண்டு ஆஸ்பெக்ட் தானே ஹரிசாண்டல் பிளேன் வெர்டிகல் பிளேனா மாறும் அல்லது வெர்டிகல் பிளேன் ஹரிசாண்டல் பிளேனா மாறும் தட்ஸ் ஆல் அப்ப எப்படி மாறுச்சுனாலும் நம்ம நைன்டி டிகிரி ரொட்டேட் பண்ற போது யூ கேன் கெட் ஓவர் லாப்பிங் இப்போ நான் எப்படி வந்து கிளாக் வைஸ் இல்லாம ஆன்டி கிளாக் வைஸ் இதை ரொட்டேட் பண்ணணும் சிமிலர் வே நான் இத வந்து நைன்டி டிகிரி ரொட்டேட் பண்ணாலும் யூ கேன் கெட் ஓவர் லாப்பிங் சோ ஃப்ரண்ட் வியூ டாப் வியூ ரெண்டுமே ஓவர் லாப் ஆயிருது அப்ப ஃபர்ஸ்ட் ஆங்கிள் ப்ரொஜெக்ஷன் யூ கேன் கெட் தஸ்ட் ஆங்கிள் ப்ரொஜெக்ஷன் வியூ அண்ட் செகண்ட் ஆங்கிள் செகண்ட் குவாடரண்ட்ல வந்து என்ன ஆயிருதுன்னா ஃப்ரண்ட் வியூ டாப் வியூ ரெண்டுமே வந்து ஓவர் லாப் ஆயிடுது அதே மாதிரிதான் ஃபோர்த் குவாடரண்ட் ஃபோர்த் குவாடரண்ட்ல என்ன ஆகுது இங்க இருந்து ஆப்ஜெக்ட் வச்சுட்டு நம்ம டிரா பண்ண அப்படின்னாலும் டாப் வியூ இங்க இருக்கும் ஃப்ரண்ட் வியூ இந்த இடத்துல இருக்கு இத ரெண்டும் மேபி நான் லைக் ஹரிசாண்டல் பிளேனை வந்து இந்த டைரக்ஷன்ல ரொட்டேட் பண்ணாலும் ஓவர் லாப் ஆயிரும் அல்லது வெர்டிகல் பிளேன் வந்து டுவர்ட்ஸ் இந்த டைரக்ஷன் ரொட்டேட் பண்ணாலும் ஓவர் லாப் ஆயிரும் சோ பைனலி என்ன ஆகுது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த செகண்ட் ஆங்கிள் ப்ரொஜெக்ஷனும் போர்த் ஆங்கிள் ப்ரொஜெக்ஷனும் இந்த சில யூஸ் பண்றது இல்லை பிகாஸ் த ஒன்லி ரீசன் இஸ் போர்த் ஃப்ரண்ட் அண்ட் டாப் வியூ வில் பி ஓவர் லாப்பிங் அப்ப நம்ம இந்த சில யூஸ் பண்ணக்கூடியது எல்லாமே ஃபர்ஸ்ட் ஆங்கிள் ப்ரொஜெக்ஷன் அண்ட் தேர்ட் ஆங்கிள் ப்ரொஜெக்ஷன் தட்ஸ் ஆல் இப்ப இதுதான் வந்து மெயினா நமக்கு தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் இது ஒரு ஆப்ஜெக்டா நான் கன்சிடர் பண்ணி உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேன் நம்ம இதை எப்படி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும் இந்த ஆப்ஜெக்டே வந்து ஒரு சிம்பிள் ரெப்ரஸன்டேஷன்ல இருக்கிறதுனால நான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஆங்கிள் ப்ரொஜெக்ஷன் சிம்பிள் இப்படிதான் இருக்கும் அதே மாதிரி தேர்ட் ஆங்கிள் ப்ரொஜெக்ஷன் சிம்பிள் இப்படிதான் இருக்கும் அப்படிங்கறத நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்றதுக்காக இது புரிஞ்சுட்டு ஐ திங்க் இது கிளியரா அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆயிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் தெளிவா புரிஞ்சுக்கோங்க This is the first angle projection and third angle projection symbol. Again, I am repeating. If you have a code circle, you can see the first angle projection. If you have a code circle, you can see the third angle projection. If you have a code circle, you can see the third angle projection. If you have a code circle, you can see the third angle projection. If you have a code circle, you can understand the third angle projection. If you have a code circle, you can see the third angle projection.